Im heutigen Video geht es um den Z-Motor Mount. Brauchen wir vier Stück für jede Ecke natürlich. Und äh, wir gucken uns jetzt mal an, was wir genau dafür brauchen. Wir benötigen vier Motoren, Nehmer 17. Ich nutze hier die Stepper Online. Wir brauchen viermal den Motor Mount. Sage ich gleich noch ganz kurz was dazu. Wir benötigen viermal die 16 t pullis 16 Schrauben M3 mal 8 und als Werkzeug nutze ich einmal einen zweieinhalber und einen zweier Imbusschlüssel. Die Motormounts sind nicht die, die ihr original äh, in den ähm, STLs zum Wohnen dabei habt, sondern das hier ist ein User Mod. Den verlinke ich euch aber auch unten in der Videobeschreibung. Wir brauchen zweimal links und zweimal rechts. Ähm, ja, im Prinzip geht es einfach nur darum, den Motor da hinten drauf zu schrauben. Ähm, das Einzige, worauf ihr da ein kleines bisschen achten solltet, ist, in welche Richtung das Kabel geht. Das Kabel mache ich in meinem Fall jetzt nach oben, weil das äh, fest verbaut ist und mich das dann einfach nachher nicht mehr stört und ich das für mich ein bisschen besser verlegen kann. Wenn ihr aber Motoren habt, wo ihr das Kabel noch dran stecken könnt, dann würde ich euch empfehlen, das immer von der Tasche wegzulegen, weil ihr dann da noch rankommt. Und ansonsten wird jetzt einfach mit dem 2,5er Imbus werden die M3 mal 8 Schrauben in die Motormounts reingeschraubt. Überkreuz festziehen. Allerdings auch nicht zu doll, aber ja, mit Gefühl. Wenn das erledigt ist, nehme ich mir ein 16T Pulli. Die Motoren haben bei mir eine Phase drauf, so dass der, dass die Madenschraube von dem Pulli da schön greifen kann. Da achte ich jetzt natürlich drauf, dass mindestens eine dieser Schadenschrauben äh, auf diese Phase greift. Ich lege das leicht an. So richtig anziehen, anknallen braucht das noch nicht, weil das müssen wir nachher eh noch mal ausrichten und äh, eventuell ein bisschen verschieben, wenn wir das nachher im Rahmen anbauen und da den Riemen drauflegen. Das wäre der erste Motormount. Das machen wir jetzt einfach viermal und dann ist das für heute auch schon wieder fertig. Das sind die vier Motormounts. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.